హలో గుడ్ మార్నింగ్ హిట్ టీవీ మార్నింగ్ ఎడిషన్ స్వాగతం నేను మీ విక్రమ్ పూల ఈరోజు తెలుగు ప్రధాన దినపత్రికలు వచ్చిన వార్తా కథనాన్ని పరిశీలిద్దాం ముందుగా తెలంగాణ ఈనాడు ఎడిషన్ పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రారంభం పదహారున కృష్ణమ్మకు ప్రత్యేక పూజలతో వెటరన్కు శ్రీకారం చుట్టనున్న ముఖ్యమంత్రి అదే రోజు భారీ బహిరంగ సభ పదిహేడున కృష్ణా జలాలతో రెండు జిల్లాలోని ఆలయాలు దేవుళ్ళకు పాదాభిషేకాలు నీటి నీతి పోసే రోజు దక్షిణ తెలంగాణకు పండుగ రోజు పథకంపై సమీక్షలో సీఎం కేసీఆర్ ఒక్కో పంపు సామర్థ్యం మూడు వేల క్యూసెక్కలు సేద్యానికి పగలే కరెంట్ ఇవ్వండి బొగ్గు విద్యుత్ ఉత్పత్తిని పెంచండి రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ఆదేశాలు ఆత్మగౌరవం లేకుండా ఎలా పనిచేయాలి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి అసంతృప్తి బుజ్జగించిన ఠాక్రే సంపత్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం భద్రతా ఆలయంలోకి ఢిల్లీ విద్యుత్ వెలుగుల్లో జీ ట్వంటీ శిఖరాగ్ర సమావేశాలు జరిగే ఢిల్లీలోని ప్రగతి మైదాన ప్రాంగణం ముందు భాగంలో కొలువు తీరిన ఇరవై ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తు పద్దెనిమిది టన్నుల బరువున్న నటరాజ విగ్రహం తొమ్మిది పది తేదీలో జీ ట్వంటీ శిఖరాగ్ర భేటీ సదస్సు కోసం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు నలభై వేల మందికి పైగా భద్రతా సిబ్బంది మొహరింపు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలతో పెద్ద ఎత్తున విమానాలు రైళ్ల రద్దు భారతీయ సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా ఏర్పాట్లు ఇక పారిశ్రామిక పార్కుల్లో శీతలీకరణ వసతులు పదహారు వందల కోట్ల పెట్టుబడులకు ముందుకు వచ్చిన తబ్రీత్ సంస్థ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్చ కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించడమే లక్ష్యమన్న మంత్రి కేటీఆర్ అధికారంలోకి రాబోతున్నాం సమన్వయంతో పనిచేయండి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలకు కేసీ వేణుగోపాల్ దిశానిర్దేశం పొత్తు ఖరారుకు సిపిఐ నేత నారాయణతో భేటీ ముప్పై ఐదు సీట్లకు ఒక్కొక్క పేరే మిగతా వాటిలో లోతుగా చర్చించాలని నిర్ణయం అసంపూర్తిగా కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ తొలి భేటీ ఇవి ఫస్ట్ పేజీలో వచ్చిన ప్రధాన వార్తలు ముందుగా పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రారంభం పదహారు నుంచి జరగబోతున్నది ఇది చాలా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా కేసీఆర్ తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే పాలమూర్ రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి అనేక అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి ఆ అడ్డంకులు అన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా తొలగించుకుంటూ ఎట్టకేలకు ఇటీవల డ్రై రన్ కూడా విజయవంతంగా పూజ చేశారు వెట్ రన్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ వెట్ రన్కు శ్రీకారం చుట్టూ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కృష్ణమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు ఆ రోజు అదే రోజు కూడా భారీ బహిరంగ సభ ఉంటుంది పదిహేడున కృష్ణా జలాలతో రెండు జిల్లాలోని ఆలయాలు దేవుళ్ళకు పాదాభిషేకాలు చేస్తారు అంటే ఈ ప్రాజెక్టుని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి కేసీఆర్ వెట్ రన్కు స్టార్టింగ్లోనే భారీ బహిరంగ సభ చేస్తారు అదేవిధంగా ప్రత్యేక పూజలు నదీమ తల్లికి అదేవిధంగా పథకంపై సమీక్ష చేశారు నిన్న కేసీఆర్ పూర్తి స్థాయిలో సమీక్ష కూడా జరిగారు అదేవిధంగా ఒక్కో పంపు సామర్థ్యం మూడు వేల క్యూసెక్కులు ఉంది కాళేశ్వరం పథకంలో ఒక్కొక్కటి నూట ముప్పై మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల మోటార్లను ఓ పంపు హౌస్లో అమర్చి నీటిని ఎత్తిపోయిగా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలు ఒక్కొక్కటి నూట మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల మోటార్లను వినియోగించారంటూ కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో అటువంటి ఏదైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయో ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఒక్కొక్క పంపు సామర్థ్యం మూడు వేల క్యూసెక్కులు నీటిని ఎత్తిపోస్తుంది ఇక సేద్యానికి పగలే కరెంట్ ఇవ్వండి అంటూ బొగ్గు విద్యుత్ ఉత్పత్తిని పెంచండి అంటూ రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది దాని కంటిన్యూషన్ పద్నాలుగు పేజీలో చూద్దాం ఇక మళ్ళీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీలో అసంతృప్తి గళాలు మళ్ళీ విప్పాయి ఆ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు తనకి సిడబ్ల్యూసీలో చోటు లేదు అదేవిధంగా స్క్రీనింగ్ కమిటీలో చోటు లేదు అనేటువంటి దాని మీద అతను పార్టీకి రాజీనామా చేస్తానంటూ మళ్ళీ అలిగిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాలు ఇన్ఛార్జి మాణిక్రావు ఠాక్రే అదేవిధంగా సంపత్ కూడా ఇద్దరు కూడా వాళ్ళని ఆయన బుజ్జగించారు అంటూ కూడా ఒక వార్త వచ్చింది ఇక కవి గాయకుడు జయరాజ్కు కాళోజీ పురస్కారం లభించింది మన అందరికీ తెలుసు కవి గాయకుడు జయరాజ్ అద్భుతమైనటువంటి ఒక వాగ్యకారుడు ఆయనకి కాళోజీ పురస్కారం వచ్చింది ఇక భద్రతా వలయంలోకి ఢిల్లీ తొమ్మిది పది తేదీల్లో జీ ట్వంటీ శిఖరాగ్ర ఢిల్లీ వేదిక కాబోతుంది ఇది అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటున్నటువంటి సదస్సు ఎందుకంటే దీనికి దేశాధినేతలు అందరూ కూడా హాజరవుతున్నారు జో బైడెన్ వస్తున్నాడు అదేవిధంగా ఇతర దేశాల నేతలు కూడా వస్తున్నారు అయితే జిన్పింగ్ మాత్రం రావట్ల చైనా అధ్యక్షుడు మిగతా ఈ ఇటువంటి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఈ సదస్సుకు ఢిల్లీలో విస్తృతమైనటువంటి ఏర్పాట్లు భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు విమానాలు రైళ్లు కూడా రద్దు చేశారు నిన్న దిశ నిర్దేశం చేశారు ప్రధానమంత్రి ఎవరు కూడా వ్యక్తిగతమైనటువంటి కార్లో రావద్దు అంటూ మంత్రులు కూడా చెప్పారు షటిల్ బస్సులను ఉపయోగించుకోవాలి అంటూ కూడా ఆయన వాళ్ళు సూచించారు అదేవిధంగా ఎవరికి పడితే వాళ్ళు మాట్లాడద్దు ఇండియా కూటమికి సంబంధించి ఏదైతే ఇండియా భారత్కి సంబంధించి పేరు మార్పు ఉన్నదో దానికి ఎవరైతే నిర్దేశిత మంత్రులు ఎవరైతే దానికి జవాబు ఇవ్వాలని పార్టీ ఆదేశించిందో వారే ఇవ్వాలి తప్ప ఇతరులు దాని మీద మాట్లాడద్దు అంటూ కూడా ఆయన దిశానిర్దేశించి 
తెలియజేశారు దాని కంటిన్యూషన్ లోపల పేజీలో చూద్దాం నిన్న ఇక పారిశ్రామిక పార్కుల్లో శీతలీకరణ వసతులు అంటూ కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము మంత్రి కేటీఆర్ సమక్షంలో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న జేఎస్ రంజన్ తబ్రీత్ సంస్థ సిఇఓ ఖలీద్ అల్ మర్జుకి అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్తాకథనం ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక నిన్న మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి సమీక్ష చేసుకున్నారు గచ్చిబౌలి క్రీడా మైదానం వివరాలను కాంగ్రెస్ కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ వీరుస్తున్న రేవంత్ పక్కన ఠాక్రే ఉన్నారు సమన్వయంతో పనిచేయండి మనందరం రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఒక రాబోతున్నది తెలంగాణలో అంటూ కూడా కేసీ వేణుగోపాల్ దిశానిర్దేశం చేశారు పొత్తు ఖరారుకు సిపిఐతో పొత్తు ఖరారుకు నారాయణతో కలిసి ఆయన ప్రాథమికంగా చర్చించినట్టుగా వార్తా కథనాలు వచ్చినాయి కంటిన్యూషన్ లోపల పేజీలో చూద్దాం అదేవిధంగా ముప్పై ఐదు సీట్లకు ఒక్కొక్క పేరే కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ తొలి భేటీ అయింది మిగతా వాటిపై లోతుగా చర్చించాలని కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు సెకండ్ పేజ్ ఇది ఇక కొత్త సివిల్ ఎస్ఐల శిక్షణకు సర్వం సిద్ధం అంటూ కూడా పోలీస్ అకాడమీలో పదహారు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఎవరైతే సివిల్ ఎస్ఐలు ఎంపిక అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా శిక్షణ ప్రారంభిస్తారంటూ కూడా వార్తా కథనం అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూస్తాం సామాజిక మాధ్యమ పోస్టులపై విస్తృతంగా నిఘా పెట్టమని హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ పోలీస్ అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు ఇక్కడ ఆయన సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు సమీక్షా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ చిత్రంలో హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి డాక్టర్ జితేందర్ డీజీపీ అంజనీ కుమార్ పోలీస్ కమిషనర్ డిఎస్ చౌహాన్ సివి ఆనంద్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర వారందరితో ఉన్నారు సామాజిక ఎవరైతే సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వస్తున్నాయో ముఖ్యంగా మతాలను రెచ్చగొట్టే విధంగా అదేవిధంగా వ్యక్తులను దూషించే విధంగా పోస్టులు వచ్చే దాని మీద వాటిని దృష్టి పెట్టాలంటూ కూడా ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు ఇక విజృంభిస్తున్న డెంగీ అంటూ కూడా వర్షాకాలంలో దోమలు విజృంభిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ప్రాణాంతకమైనటువంటి డెంగీ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఒక ఊహ చిత్రం కూడా ఇచ్చారు దోమలు కొడితే బ్లడ్ ఏ విధంగా లాగుతున్నది అనేది భారీగా వస్తున్న కేసులు వస్తున్నాయి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పెరుగుతున్న తాకిడి ఖమ్మం జిల్లాలో బుధవారం ఒక్కరోజే పద్నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయంటూ కూడా వేశారు దీని మీద అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక తెలంగాణ ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరోకి జాతీయ స్థాయిలో ఇరవై ఆరు ర్యాంకులు లభించాయి ఇది ఫస్ట్ పేజ్ కంటిన్యూషన్ కవి గాయకుడు జయరాజ్కు కాలుజీ పురస్కారం సింగరేణిలో రెండు వందల ముప్పై రెండు మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లు అంటూ కూడా సీఎండి తెలిపారు గురుకుల పోస్టులకు స్లాట్ విధానం సిద్ధమవుతున్నటువంటి కార్యాచరణ ఒకసారి చెప్తే ఇరవై రెండు భాషల్లోకి తర్జుమ డిగ్రీ పీజీ విద్యార్థులకు డిజిటల్ పాఠాలు స్పీచ్ ట్రాన్స్లేషన్ సాఫ్ట్వేర్ రూపకల్పనలో ట్రిపుల్ ఐటిహెచ్ ఇది ఒక ఇది వస్తుంది ఒకసారి చెప్తే ఆటోమేటిక్గా ఇరవై రెండు భాషల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ అవటం అనేటువంటిది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కని రూపొందిస్తున్నారంటూ కూడా వచ్చింది అదేవిధంగా కృత్రిమ మీద సాఫ్ట్వేర్ రెండు సెకండ్లో ఒక భాషలో ఆచార్యులు చెప్పిన పాటు ఇతర భాషలకు అనువాదం అయ్యేలా ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ని రూపొందించారు అది నాలుగు దశల్లో రెండే అంటే రెండే సెకండ్లో అనువదిస్తుంది అంటూ కూడా చెప్పారు దీనివల్ల చాలా అంటే అనూహ్యమైనటువంటి ఫలితాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది డిజిటల్ పాఠాల దేవ్ భవిష్యత్ అంటూ కూడా ప్రొఫెసర్ రాజీవ్ సంగల్ త్రిపుల్ ఐటి హైదరాబాద్కు చెందినటువంటి రాజీవ్ సంగల్ పేర్కొన్నారు ఇక కాంగ్రెస్కి సంబంధించిన వార్త అధికారంలోకి రాబోతున్నట్టు కేసీ వేణుగోపాల్ నిన్న కాంగ్రెస్ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు ఇది చాలా కీలకమైనటువంటి సమయం కనుక కాంగ్రెస్ నేతలందరూ సమన్వయంతో పనిచేయాలంటూ కూడా వారు చెప్పారు వేణుగోపాల్తో సిపిఐ నారాయణ భేటీ అయ్యారు ఎందుకంటే ఇటీవల మనం చూసాము సిపిఐ సిపిఎం బారాసాతో తెగదెంపులు చేసుకొని బయటకు వచ్చింది కాంగ్రెస్తో పొత్తుకు సిద్ధం అని వారు ప్రకటించారు ఆ నేపథ్యంలో సిపిఐ నారాయణతో కేసీ వేణుగోపాల్ భేటీ అయ్యారు సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ బుధవారం రాత్రి తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో వేణుగోపాల్ రేవంత్ తదితరులతో చర్చించారు వచ్చే ఎన్నికల్లో పొత్తు పెట్టుకుంటే వామపక్షాలు ఎన్ని సీట్లు ఇవ్వాలనే అంశంపై చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం ఇక తుక్కుగూడలో బహిరంగ సభకు అవకాశం అంటూ కూడా ఈ నెల పదిహేను బహిరంగ సభ నిర్వహణకు మైదానం ఎంపిక చేయడానికి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు హైదరాబాద్ లో విస్తృతంగా పర్యటించారు సభకు సభకు సికింద్రాబాద్ లోని పరేడ్ గ్రౌండ్ ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నెల రెండున కాంగ్రెస్ పార్టీ దరఖాస్తు ఇచ్చింది అదే రోజు భాజపా కార్యక్రమం ఉండటంతో తమకు ఎవరేమోనని అనుమానించారు మైదానం ఎంపిక చేయడానికి బుధవారం ఢిల్లీ నుంచి పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ హైదరాబాద్ వచ్చారు ఆయనకి శంషాబాద్ విమానంలో రాష్ట్ర నేతల ఘన స్వాగతం పలికారు అనంతరం వేణుగోపాల్ రాష్ట్ర ముఖ్య నేతలతో కలిసి సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు వివిధ మైదానాలను పరిశీలించారు గచ్చిబౌలలోని క్రీడా మైదానం లక్షల సంఖ్యలో వచ్చి జనానికి సరిపోదని భావించారు తుక్కుగూడలో ఈ సిటీ పక్కన ఉన్న మైదానాన్ని పరిశీలించారు అంటూ కేసీ ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా అత్యంత ప్రతిష్టాత్
ఏదైతే లక్షల సంఖ్యలో పెట్టేటువంటి మైదానాలు ఉన్నాయో వాటిని నిన్న కేసీ వేణుగోపాల్తో సహా రేవంత్ రెడ్డి తదితరులందరూ కూడా వెళ్ళి పరిశీలించారంటూ కూడా అక్కడ వార్త వచ్చింది ఇంకా కర్ణాటకలో హామీలు అమలు చేయలేక కాంగ్రెస్ అభాస్ ఫాలవుతుందంటూ మంత్రి హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు బారాసలో చేరిన నాయకులతో మంత్రి హరీష్ రావు చిత్రంలో రాష్ట్ర చేనేత అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ చింతా ప్రభాకర్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు చింతా ప్రభాకర్ అయినా ఇక ఆత్మగౌరవం లేకుండా ఎలా పనిచేయాలంటూ కూడా నిన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అలిగారు అలిగినటువంటి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డితో మాణిక్రావు ఠాక్రే ఆయన్ని బుజ్జగించడానికి మాట్లాడారంటూ కూడా వచ్చింది ఎంపీ కోమటిరెడ్డి అసంతృప్తి బుజ్జగించిన ఠాక్రే సంపత్తి ఇక గద్వాల ఎమ్మెల్యేగా డికె అరుణ పేరుతో గెజిట్ ముద్రణ ఇక ఎప్పుడైతే రా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సూచించిందో రాష్ట్ర అసెంబ్లీ కార్యదర్శికి ఆమె ఎమ్మెల్యేగా అంటే గుర్తించిందంటూ ఎప్పుడైతే సందేశం ఇచ్చిందో దాంతో గద్వాల ఎమ్మెల్యేగా డికె అరుణ పేరుతో గెజిట్ని ముద్రణ చేశారంటూ కూడా వార్త ఇక్కడ అదేవిధంగా హైకోర్టు కూడా తీర్పు ఈ నేపథ్యంలో గద్వాల ఎమ్మెల్యేగా డికె అరుణ నియమితులయ్యారంటూ కూడా గెజిట్ ముద్రించింది ఇక బారాసని వేయడనున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే అంటూ కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టారు మానకొండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే నాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో విప్గా పనిచేసిన ఆరేపల్లి మోహన్ బారాసని వేడనున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది ఆ లేఖలో మహిళా బిల్లు ప్రస్తావన ఏదంటూ కూడా ట్విట్టర్లో సోనియాని ప్రశ్నించిన ఎమ్మెల్సీ కవిత పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశంలో చర్చించడానికి తొమ్మిది అంశాలను ప్రతిపాదిస్తూ ప్రధాని మోడీకి కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ రాసిన లేఖలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు అంశం లేకపోవటాన్ని భారత ఎమ్మెల్సీ కలవకుండా కవిత తప్పుబట్టారు అంటే సోనియా గాంధీ ఒక లేఖ రాసింది ప్రత్యేక సమావేశాల్లో తొమ్మిది అంశాలను తీసుకోండి అంటూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆమె లేఖ రాసింది ఆ లేఖలో మహిళా బిల్లు గురించి ఎందుకు ప్రస్తావించలేదంటూ కూడా కలవకుండ కవిత సోనియా గాంధీని ప్రశ్నించారంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త చూస్తున్నాం ఏపీలో కరెంటు తెగలపై దుస్తులు ఆరేసుకుంటున్నారంటూ కూడా మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకర్ ఒక ప్రకటన చేశారు ఎందుకంటే అక్కడ కరెంటు కోతలు విపరీతంగా ఉన్నాయి అంటూ కూడా ఆయన సర్కాస్టిక్గా కామెంట్ చేశారు కేసీఆర్ మూడోసారి సీఎం కావాలని ఎర్రవల్లి నుంచి యాదాద్రికి పాదయాత్ర నిర్వహించారు డిసిసిబి డైరెక్టర్ రంజీరెడ్డి తదితరులు ఎమ్మెల్సీ యాదవ్ రెడ్డి కూడా భాజపా టికెట్ల కోసం మూడో రోజు మూడు వందల ఆరు మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు ఇక ఉదయ నిధిని బర్త్రఫ్ చేయాలంటూ కూడా ప్రకాష్ జావదేకర్ డిమాండ్ చేశారు హైదరాబాద్లో ఎందుకంటే ఉదయ నిధి స్టాలిన్ చేసినటువంటి కామెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కామెంట్ సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు అదే విధంగా హిందుత్వ సంస్థలు కూడా ప్రతిస్పందిస్తున్నాయి సనాతన ధర్మాన్ని రద్దు చేయాలంటూ కూడా ఉదయ నిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్య కలకలం రేపింది యోగీలు సాధువులు కూడా స్పందిస్తున్నారు దానికి సంబంధించి నిన్న ప్రకాష్ జవదేకర్ ఎవరైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ వ్యవహారాలు ఇన్ఛార్జ్ వ్యవహరిస్తున్నారో ఆయన ఉదయ నిధిని బర్త్రఫ్ చేయాలి అంటే ఆయన తమిళనాడు రాష్ట్ర క్యాబినెట్లో ఉన్నటువంటి ఉదయ నిధి స్టాలిన్ని బర్త్రఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా ఇక మద్యం టెండర్లపై ఉన్న ఆసక్తి దివ్యాంగుల పింఛన్లపై లేదు అంటూ కూడా సీఎం కేసీఆర్పై ప్రవీణ్ కుమార్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ బిఎస్పీ అధినేత ఆయన ఒక విమర్శ చేశారు మద్యం టెండర్లపై ఉన్న ఆసక్తి దివ్యాంగుల పింఛన్లపై లేదంటూ తీన్మార్ మల్లన్న అధ్యక్ష తెలంగాణ నిర్మాణ పార్టీ మనందరికీ తెలుసు తీన్మార్ మల్లన్న జర్నలిస్ట్ అదేవిధంగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా నడుపుతాడు ఆయన ఆయన తెలంగాణ నిర్మాణ పార్టీ అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ వాతావరణం చూస్తున్నాం ఇక ఇది ఎడిటోరియల్ ఇండియా భారత్ ఇండియా భారత్ రెండు ఒకటే కానీ ఇండియాని ఇప్పుడు అధికారికంగా ఆ పదాన్ని తీసి భారత్ అనే పదాన్ని చేర్చడాన్ని జరుగుతున్నటువంటి ప్రయత్నాలపై ఈనాడు ఒక ఎడిటోరియల్ రాసింది ఎందుకంటే సడన్గా అందరికీ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చే విధంగా భారత్ అనే పదాన్ని తీసుకొచ్చింది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ అనే పేరిట ఆహ్వానాలు పలికారు జీ ట్వంటీ ఆహ్వాన పత్రాల్లో అక్కడి నుంచి కలకలం మొదలైంది దాని మీద రకరకాలుగా అంటే స్పందనలు ప్రతి స్పందనలు వస్తున్నాయి అదేవిధంగా రాజ్యాంగ సభలో దాని గురించి ఉన్నటువంటి ప్రస్తావనలు ఉన్నాయంటూ కూడా గత చరిత్రలో ఏం జరిగింది అనే దాని కూడా మీడియా ఆ వార్తలన్నీ కూడా వెలికి తెస్తున్నాయి అయితే రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇండియా అనేటువంటిది భారత్ అనేటువంటిది లేదు ఇండియా అనేది ఉందంటూ కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఇండియా భారత్ అనేది దాని మీద ఎడిటోరియల్ రాసింది ఇక విశ్వ కుటుంబంగా ముందడుగు అంటూ జీ ట్వంటీ సదస్సుకు సంబంధించి తొమ్మిది పది తేదీల్లో ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి జీ ట్వంటీని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భారత్ తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే రెండు రోజుల పాటు ఈ సదస్సు జరుగుతుంది ఈ సదస్సుకు దేశ విదేశాల నుంచి అనేక మంది ప్రముఖులు ముఖ్యంగా జో బైడెన్ అమెరికా అధ్యక్ష
కుటుంబకం ఈ రెండు పదాల్లోని నిగూఢమైన తాత్వికత ఇమిడి ఉంది దీని అర్థం ఈ ప్రపంచమే ఒక కుటుంబం సరిహద్దులు భాషా భేదాలు భావజాలకు అతీతంగా అందరం ఒకే విశ్వ కుటుంబంగా పురోగమించడానికి ఈ భావన తోడ్పడుతుంది భారత జీ ట్వంటీ అధ్యక్షతను మానవుడు కేంద్రంగా అభివృద్ధి అనేది ప్రధాన నినాదంగా ముందుకు వచ్చింది ఒకే ధరణిగా ప్రపంచం అభివృద్ధికి మనం ఏకతాటిపైకి వస్తాం ఒకే కుటుంబంగా అభివృద్ధి చెందటంలో మనమందరం ఒకరికొకరుగా అండగా నిలుస్తాం పరస్పరం అనుసంధానితమైన ప్రస్తుత ప్రపంచంలో అందరూ కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగడం ప్రధాన అంశం అంటూ కూడా ఒక వ్యాసం రాశారు ప్రధానమంత్రి జీ ట్వంటీ వేదికగా ప్రధానమంత్రి అంటే భారత్ ఇస్తున్నటువంటి ఏదైతే ఆతిథ్యం ఇస్తున్నదో ఆ సందర్భంగా ప్రపంచం అంతా ఒక ఒకటే కుటుంబం వసుధై ఒక కుటుంబం అని భారత్లో ఒక నానుడు ఉంది దాన్ని ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ఈ వ్యాసాన్ని రాశారు ఇక వన్ ఎర్త్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్ ఇది కూడా దాని థీమ్ ఇది జీ ట్వంటీ థీమ్ మనం చూస్తే వన్ ఎర్త్ ఒకటే భూమి ఒకటే కుటుంబం ఒకటే భవిష్యత్తు అంటూ కూడా ఒక వెల్కమ్ అంటూ కూడా ఈ జీ ట్వంటీ సదస్సు వేదికకి సంబంధించి ఇక్కడ వెల్కమ్ చెప్తూ ఇక్కడ రాశారు జీ ట్వంటీ ఇండియా అనేటువంటిది ఇక జన్యు సమాచారానికి కావాలి భద్రత అంటూ కూడా ఇక్కడ వ్యాసం ఇది పండంటి ఆరోగ్యానికి జన్యు సమాచారం ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని ఆధునిక పరిశోధనలు ధీమా కల్పిస్తున్నాయి క్యాన్సర్ వంటి రుగ్మతులకు రోగులను బట్టి చికిత్స అందించడానికి సమాచారం కీలకమవుతుంది కొందరు ఈ డేటాను స్వార్థ ప్రయోజనాలకు వినియోగిస్తుండటం ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తుంది అంటూ కూడా ఒక వ్యాసం ఉంది అదేవిధంగా ఈరోజు కృష్ణాష్టమి ఆ సందర్భంగా ఆనంద గోవిందం అంటూ కూడా అంతర్యామి వార్త ఇక భారత సంతతి నేతకు సింగపూర్ పట్టణం కట్టారు ధర్మన్ షణ్ముఖరత్నం ఇటీవల ఆయన సింగపూర్ అధ్యక్ష ఎన్నికలో తీవ్ర ఆసక్తి రేకించాయి భారత సంతతికి చెందిన సింగపూర్ మాజీ ఉప ప్రధాని అరవై ఆరేళ్ల ధర్మన్ షణ్ముఖరత్నం డెబ్బై పాయింట్ నాలుగు శాతం ఓటుతో నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాసం ఇది సిటీ పేజీలు పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రారంభం పదహారున ఫస్ట్ పేజీ కంటిన్యూషన్ నిన్న సుదీర్ఘమైనటువంటి ఒక సమీక్ష సమావేశాన్ని సీఎం కేసీఆర్ నిర్వహించారు ఆ సందర్భంగా మంత్రులు ఉన్నతాధికారులు సలహాదారులు అక్కడ మనంతా చూస్తున్నాము సిఎస్ శాంతి కుమారి అదేవిధంగా ఇటీవల మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన పట్నం మహేందర్ రెడ్డి అందరూ కూడా ఉన్నారు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ఎందుకంటే పాలమూరు రంగారెడ్డి రెండు జిల్లాలకు చెందినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు మంత్రులు కూడా ఈ సమీక్ష సమావేశంలో హాజరయ్యారు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంపై సమీక్షలో మాట్లాడుతున్న సీఎం కేసీఆర్ పక్కన మంత్రులు సబిత ఇంద్రారెడ్డి శ్రీనివాస్ గౌడ్ నిరంజన్ రెడ్డి పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతి కుమారి ఇక అదేవిధంగా కాలువల నిర్మాణానికి కూడా టెండర్లు పిలవండి అంటూ కూడా ఆయన అధికారులు ఆదేశించారు ఇక ఎస్ఐండి భూముల బదలాయింపు చట్ట సవరణపై హైకోర్టు నోటీసులు విచారణ రెండు వారాలకు వాయిదా ఇక ఎలాంటి వాతావరణాన్నైనా తట్టుకునే వంగడాలను రూపొందించాలి జీ ట్వంటీ దేశాల సాంకేతిక సదస్సు పిలుపు ఇక్కడ మనం ఇంకొక వార్త చూస్తున్నాం ఇక అరచేతిలో ప్రాణాలంటూ కూడా ఇక్కడ ఏటా వర్షాకాలంలో గ్రామస్తులకు వాగు కష్టాలు తప్పడం లేదు కుమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కెరమేరి మండలం లక్మాపూర్ గ్రామానికి చెందిన రాఠోడ్ కృష్ణ సుజాత దంపతులకు చెందిన రెండేళ్ల కుమార్తె రెండు రోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతుంది మండల కేంద్రానికి రావాలంటే గ్రామ సమీపంలోని వాగు దాటాల్సిందే రెండు రోజులుగా వర్షం కురుస్తుండటంతో వాగులో వరద ప్రవాహం పెరిగింది బుధవారం చిన్నారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు తల్లిదండ్రులు పడరాని కష్టం పడ్డారు వారు దేవుడిపైనే భారం వేసి అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి సహాయంతో చిన్నారిని ఇలా వాగు దాటించి ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయించారంటూ కూడా ఈ వాగు సంబంధించి పైకి పిల్ల చిన్నారిని పైకి తీసి చేతులతో ఎత్తుకొని తీసుకెళ్తున్నటువంటి వార్త కథనాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక జంట జలాశయాల్లోకి కొనసాగుతున్న వరద భారీ వర్షాల కారణంగా జంట జలాశయాల్లోకి హిమాయసాగర్ ఉస్మాన్ సాగర్లోకి భారీ ఎత్తున వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది ఇక భద్రతా వలయంలోకి ఢిల్లీ ఇక వేదిక ఎదుట నటరాజ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు జీ ట్వంటీ అది ఒక ఆకర్షణీయంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది జీ ట్వంటీ శిఖరాగ్ర సదస్సు వేదిక ఎదుట దేశ సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఇరవై ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తైన నటరాజ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ విగ్రహ విశిష్టతను కొనియాడుతూ ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ చేశారు ఇది భారత్కు ఉన్న గొప్ప చరిత్ర సంస్కృతికి సంబంధించిన అంశాలకు మరింత జీవం పోస్తుంది ప్రపంచమంతా భారత్కు తరలివస్తున్న వేళ మన దేశ కళాత్మక సంప్రదాయాలకి ఇది నిర్దర్శనం అని ప్రధాని పోస్ట్ చేశారు 
ఇక నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సమావేశం ఇక్కడ ముప్పై ఐదు సీట్లకు ఒక్కొక్క పేరే వచ్చింది మిగతా వాటిపై లోతైన చర్చకు అవకాశం మరోసారి సమావేశం కావాలని కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఇది కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ అంటే అభ్యర్థుల వడపోతకి సంబంధించి స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నారు ఆ సభ్యులు అందరూ కూడా హాజరయ్యారు బట్టి విక్రమార్క అదేవిధంగా ఠాక్రే రేవంత్ రెడ్డి తదితరులందరూ కూడా ఈ స్క్రీనింగ్ కమిటీల సభ్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు ముప్పై ఐదు సీట్లకు మాత్రం ఒక్కొక్క పేరు అంటే అక్కడ పోటీ లేదు దాదాపుగా ప్రధాన అయినటువంటి నాయకులందరూ కూడా ముప్పై ఐదు సీట్లు ఉంటారు మిగతా సీట్లకు మాత్రం మరొకసారి భేటీ కావాలనేటువంటిది కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్ కమిటీ నిర్ణయించింది ఇక పారిశ్రామిక పార్కుల్లో శీతలీకరణ వసతులు అంటూ కూడా ఏదైతే నిన్న ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారో కేటీఆర్ నేతృత్వంలో దానికి సంబంధించిన వార్త ఇక్కడ ఇక నిండుకొండల చెరువు మట్టి కట్టే ఆధారం అంటూ కూడా ఇక్కడ వర్షాలకు హైదరాబాద్లో సరూర్ నగర్ చెరువు నిండుకొండను తలపిస్తోంది చుట్టూ భారీగా జనావాసాలు ఏర్పడ్డాయని ఇప్పటికీ మట్టి కట్టే ఆధారంగా ఉంది భారీ వర్షాలు కొనసాగితే చెరువు ఉప్పొంగే ప్రమాదం ఉంది గట్ల పటిష్టానికి చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారంటూ ఇక్కడ అంతా కూడా మట్టి కట్ట ఉంది అంటూ కూడా సరూర్ నగర్ చెరువు గురించి ఇక్కడ ఒక ఫోటో వేశారు ఇక ఛాంపియన్ ఇది స్పోర్ట్స్ పేజీ పాక్ అలవోకగా నిన్న బంగ్లాదేశ్తో జరిగినటువంటి సూపర్ ఫోర్లో మొదటి మ్యాచ్ తొలి మ్యాచ్ని పాక్ అలవోకగా గెలుచుకోగలిగింది సొంత గడ్డపై పాకిస్తాన్ జూలు విధించింది ఆసియా కప్ వన్ డే టోర్నీ సూపర్ ఫోర్ దశను ఆ జట్టు ఘన విజయంతో ఆరంభించింది బౌలింగ్ బ్యాటింగ్లు తిరుగులేని ఆధిపత్యం చెలాయించిన పాక్ బంగ్లాదేశ్ను అలవోకగా ఓడించింది సూపర్ ఫామ్లో ఉన్న హరీష్ రవూఫ్ బంగ్లా పతనాన్ని శాసిస్తే ఇమామూల్ రిజ్వాన్ చక్కటి ఇన్నింగ్స్తో జట్టును గెలిపించారంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త మనం చూస్తున్నాం రవూఫ్ నాలుగు వికెట్లు తీశాడు పంతొమ్మిది పరుగులు ఇచ్చి ఇక ఆసియా టీటీలో కాంస్యమే అంటూ కూడా ఒక ఆసియా టేబుల్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత పురుషుల జట్టు కాంస్య పథకం తరిపెట్టుకుంది ఇక సెమీస్లో జోకోవిచ్ ప్రవేశించాడు యుఎస్ ఓపెన్లో జోకోవిచ్ బోపన్న జోడీ ముందంజ భారత్ చెందినటువంటి బోపన్న జోడీ కూడా ముందంజ వేసింది అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త ఇక సాత్విక్ జోడి ఓటమి వరుస విజయాలతో జోరు మీద ఉన్నటువంటి సాత్విక్ జోడి ఇటీవల మళ్ళీ పరాజయాల బాట పట్టింది తాజాగా చైనా ఓపెన్ ప్రపంచ టూర్ సూపర్ థౌజండ్ టోర్నీలో భారత పోరాటం ముగిసింది మొదటి రోజు సింగిల్స్ ఆటగాళ్లంతా తొలి రౌండ్లోనే నిష్క్రమించగా బుధవారం డబుల్స్ క్రీడాకారులు అదే బాట పట్టారు ఇక కులదీప్ తిరిగి వచ్చాడు ఇలా అంటూ కూడా భారత్ ప్రపంచ కప్ వన్ డే టీంలో స్థానం సంపాదించినటువంటి కులదీప్ మళ్ళీ జట్టులోకి పునరాగమనం చేశాడు ఈ విధంగా తిరిగి వచ్చాడు అంటూ కూడా అతని మీద ఒక వార్త కథను ఇచ్చారు ఇక గాయాలున్న ప్రపంచ కప్ జట్టులో ఆసీస్ బృందంలో కమిన్స్ స్మిత్ స్టార్క్ మ్యాక్స్వెల్ ఆస్ట్రేలియా కూడా తమ వన్ డే క్రికెట్ జట్టును ప్రపంచ కప్ కోసం జట్టును ప్రకటించింది ఆ జట్టులో కమిన్స్ ఉన్నాడు స్మిత్ ఉన్నాడు స్టార్క్ ఉన్నాడు మ్యాక్స్వెల్ కూడా ఉన్నారు ఇక సూపర్ ఫోర్కు లంకలో ఏర్పాట్లు సూపర్ ఫోర్ మ్యాచ్లకి లంక ఆతిథ్యం ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు తెలుసు దానికి సంబంధించి వర్షంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఆసియా కప్ నిర్వాహకులకు శ్రీలంక వాతావరణ శాఖ శుభవార్త అందించింది ఈ నెల తొమ్మిది తర్వాత వాతావరణం మెరుగా ఉన్నదని డైరెక్టర్ జనరల్ అతుల కరుణ నాయక్ తెలిపారంటూ కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే శ్రీలంకలో భారత్ పాక్ మ్యాచ్లు జరగబోతున్నాయి వచ్చే మ్యాచ్లు అన్నీ కూడా చాలా కీలకంగా ఉంటాయి శ్రీలంకతో జరుగుతుంది అదేవిధంగా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్తో కూడా ఇండియా తలబడబోతుంది ఇక్కడ రేపటి నుంచి అమ్మకానికి నాలుగు లక్షల టికెట్లు ప్రపంచ కప్ టికెట్ల కోసం ఉన్న భారీ డిమాండ్ అర్థం చేసుకున్న బీసీసీఐ తర్వాత దశలో నాలుగు లక్షల టికెట్లు అమ్మకానికి పెట్టనున్నట్టు తెలిసింది అంటూ ఒక వార్త పాక్ మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంది అంటూ కూడా పాకిస్తాన్లో లభించిన ఆప్యాయత స్నేహపూర్వక ఆదరణ తమకు ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని బీసీసీ అధ్యక్షుడు రోజర్ బిన్ని తెలిపారు రోజర్ బిన్ని బీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు ఇక టాప్ త్రీలో గిల్ ఉన్నాడు కౌంటీ క్రికెట్కి చాహల్ ప్రపంచ కప్లో స్థానం కోల్పోయినటువంటి చాహల్ కొంత ఊరట లభించింది అతను కౌంటీకి సైన్ చేశాడు వన్ డే ప్రపంచ జట్టులో చోటు దక్కిన భారత లెగ్ స్పిన్నర్ యజవేంద్ర చాహల్ కౌంటీ క్రికెట్ ఆడను ఉన్నారు ఇక ఫిక్సింగ్ ఆరోపణలపై సేనా నాయక అరెస్టు ఇది శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్ సేనా నాయకే కివీస్ మళ్ళీ కొట్టింది ఇంగ్లాండ్తో ఇంగ్లాండ్తో టీ ట్వంటీ సిరీస్ రెండు రెండుతో సమానం చేసుకుంది ఇక ఇది వసుంధర ఆ ఇరవై నిమిషాలు ఊపిరి బిగబెట్టామంటూ కూడా ఎంవి రూప ఇస్రో శాస్త్రవేత్త ఆమె ఇరవై నిమిషాల పాటు అంటే గగనతనంలోకి వెళ్ళేంత వరకు కూడా చంద్రయాన్ త్రీ సంబంధించినటువంటి వార్త 
ఇస్రో ఏదైనా ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి పంపుతోందంటే ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తాం విజయవంతంగా లాంచ్ అయిందని తెలిసాక సంతోషించి ఊరుకుంటాం కానీ అక్కడి నుంచే ఎంవి రూప తన పనిని మొదలు పెడతారు మంగళయాన్ ఓషన్ స్టార్ట్ వంటి ఉపగ్రహాల పనితీరును విశ్లేషించిన ఆమె చంద్రయాన్ త్రీకి డిప్యూటీ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్తా కథనం ఆమెకు సంబంధించినటువంటి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కథనాన్ని ఇచ్చారు ఈరోజు మనకు తెలుసు ఈరోజు కృష్ణాష్టమి కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా కన్నయ్య జీవితం మనకు పాఠం అంటూ కూడా ఇక్కడ ఒక వార్త కథనం అదేవిధంగా మొక్కలకు గంజి పెడదామా అంటూ కూడా ఒక వార్త ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది చిట్కాలు వెనుకకు నడవటం మంచిది అంటూ కూడా వాకింగ్ ముందుగా కాదు వెనక్కి నడవటం వల్ల కూడా ఆరోగ్యపరంగా ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటూ కూడా ఒక వార్త ఇంకా ఎన్నెందు చూసినా నంద నందనుడి అంటూ కూడా శ్రీకృష్ణుడి దీంతో ఉన్నటువంటి దుస్తుల మీద అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం చీరల మీద బ్లౌజుల మీద కూడా శ్రీకృష్ణుడి బొమ్మలు ఉన్నటువంటి వేశారు ఇక అమ్మాయికి ఇక్కడ ఏం పని అన్నారు అంటూ కూడా ఇక్కడ ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటిది ఇది పురుషాధిక్య రంగంలో రాణించాలనుకుంది కష్టపడితే సాధ్యం కానిదంటే ఏది ఉండదని బలంగా నమ్మింది అవాంతరాలు హేళనలు అన్ని సహించింది అదే అక్షయ్ను రెండు స్టార్టప్లకు యజమాని చేసిందంటూ కూడా స్టార్టప్లు ప్రారంభించినటువంటి అక్షయ సంబంధించిన ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి వ్యాసం అందించారు ఇంకా అంతు చిక్కని మత్తు పోలీసులకు పట్టుబడుతుంది పాత్రధారులే సూత్రధారులు ఇతర రాష్ట్రాలు సురక్షితంగా మకం దర్యాప్తు వ్యూహాలు మార్చే పనిలో నిఘా సంస్థలు అంటూ కూడా ఇచ్చారు ఈ మత్తు పదార్థాలకు సంబంధించి ఇటీవల అది డ్రగ్స్ కలకలం రేపుతుంది అయితే ఈ డ్రగ్స్ కలకలం అనేటువంటిది కొన్ని రోజుల వార్తలు ఉంటుంది తర్వాత అందరూ మర్చిపోతున్నారు ఎందుకంటే సూత్రధారులు ఎవరు అనేటువంటిది ఎవరు కూడా తెలియలేకపోతున్నారు దాని మూలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేటువంటిది పాత్రదారులు మాత్రం బయటకు వస్తున్నారు తప్ప సూత్రదారులు ఉండటం లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇచ్చారు సూత్రదారులు ఇతర రాష్ట్రాలు సురక్షితంగా మక్కం పెడుతున్నారు దర్యాప్తు వ్యూహాలు మార్చే పనిలో నిఘా సంస్థలు అందువల్ల ఎవరైతే సూత్రదారులు ఉన్నారో వాడిని పట్టుకోవడానికి నిఘా సంస్థలు వ్యూహాలు మారుస్తుందంటూ కూడా ఒక వార్త ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము వ్యూహాత్మక చిత్రం ఇక సిరిసిల్ల ఖైదీలకు క్షమాభిక్షపై త్వరగా చూపండి అంటూ దుబాయ్లో భారత కాన్సుల్ జనరల్కు మంత్రి కేటీఆర్ విజ్ఞప్తి చేశారు దుబాయ్లోని భారత కాన్సుల్ జనరల్ రామ్ కుమార్కు వినతి పత్రాన్ని అందజేసిన మంత్రి కేటీఆర్ ఇక వరద సహాయక చర్యలో పాల్గొనండి అంటూ రెడ్ క్రాస్ స్వచ్ఛంద సేవలకు గవర్నర్ తమిళసాయి ఆదేశాలు జారీ చేశారు ప్యాకెట్లో ఒక బిస్కెట్ తక్కువ ఉన్నందుకు లక్ష జరిమానా అంటూ కూడా ఒక వార్త కథనం చెన్నైలో కొత్త వైద్య కళాశాలలో సీట్ల కేటాయింపు వివరాలు ఇవ్వండి ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం ఆదేశం జీ జీవో డెబ్బై రెండుపై ముగిసిన వాదనలో తీర్పు వాయిదా చేతిలో కరతో భక్తులకు పెరగనున్న ఆత్మవిశ్వాసం అంటూ టీటీడీ చైర్మన్ కరుణాకర్ రెడ్డి ఇచ్చారు ఇక్కడ నడక దారిలో ఏదైతే మృగాలు అదేవిధంగా చిరుతలు సంచలనం ఇస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో భక్తులు ఆత్మవిశ్వాసం పెంచడానికి కర్రలు ఇస్తున్నాము అంటూ కూడా నిన్న కర్రల పంపిణీ చేశారు అయితే ఒక కొండ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కర్రలు భక్తులకు ఇచ్చినటువంటి కర్రలని మళ్ళీ తిరిగి తీసుకుంటారు అంటూ కూడా వెళ్తున్నారు ఇక్కడ కర్రలతో వెళ్తున్న భక్తులు అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త చూస్తున్నాం ఇక రేపో మాపో నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారేమో ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి పరిణామం నిన్న తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక రాయదుర్గం పట్టణంలో భారీ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు ఆ సందర్భంగా కొంత చిట్ చాట్ చేసినటువంటి ఒక చేశారు ఇక్కడ పల్లె ప్రగతి ప్రజావేదిక అనే దాంట్లో ఒక ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాంటిది ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు ఆ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రేపో మాపో నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారేమో అంటూ కూడా ఆయన ఒక ప్రకటన చేశారు ప్రజల పక్షాన్ని పోరాడితే దాడులు చేసి కేసులు పెడుతున్నారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పల్లె ప్రగతి ప్రజా వేదికలో చంద్రబాబు నాయుడు నాలుగేళ్లకు పైగా అరాచకాలు అంటూ కూడా ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం ఎటువంటి అరాచకాలు చేస్తుందంటూ కూడా ఆయన సోదాహారంగా వివరించారు ఇక అపార్ట్మెంట్ సంక్షేమ సంఘాల వ్యవహారాలపై ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు నిలిపివేత మధ్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసిన హైకోర్టు అగ్రిగోల్డ్ కేసులో ఈడీ ఛార్జిషీటు విచారణకు స్వీకరించిన నాంపల్లి ఎంఎస్జేజ్ కోర్టు అక్టోబర్ మూడున హాజరవ్వాలంటూ ప్రమోటర్లు కంపెనీలకు సమన్లు ఇక సనాతన వ్యాఖ్యలపై తగ్గేదే లేదన్న ఉదయనిధి ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసినటువంటి వార్తల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని పెద్దల నుంచి అందరూ కూడా స్పందిస్తున్నారు రకరకాల వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే ఉదయనిధి స్టాలిన్కి మద్దతుగా కూడా చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఉదయనిధి స్టాలిన్ తన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకునేది లేదు అంటూ కూడా తగ్గేదే లేదు అంటూ ఉదయనిధి నిన్న ఒక ప్రకటన చేశారు ఇక విమానాల్లో వస్తారు ఏటీఎం నుంచి డబ్బు కొలగొడతారు రాజస్థాన్లో చిక్కిన దొంగల ముఠ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ కోట్లలో మోసాలు జైపూర్ విమానాశ్రయంలో చిక్కిన మేవార్
ఇక యాభై ఏళ్ళు లోపు వారిలో డెబ్బై తొమ్మిది శాతం పెరిగిన క్యాన్సర్ ముప్పు ముప్పై ఏళ్లలో మారిన ప్రపంచ ముఖ చిత్రం అంటూ కూడా జ్ఞాన నేత్రం కింద వార్త ఇచ్చారు ఇక్కడ క్యాన్సర్ కారకాలు ఇవి అంటూ కూడా క్యాన్సర్ బారిన పడటానికి జన్యుపరమైన అంశాలు ఒక కారణం అయితే అలాగే మటన్ ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవటం పాలు పండు తక్కువగా వాడటం క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచే కారకాలే మద్యపానం పొగాకు వినియోగం యాభై ఏళ్ల లోపు వారిలో ప్రధాన క్యాన్సర్ కారకాలు శారీరక శ్రమ లేకపోవటం అధిక బరువు అధిక బీపీ కూడా క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచుతున్నాయంటూ కూడా ఒక వార్తా కథనం ఇచ్చారు ఇక జీ ట్వంటీకి సంబంధించి ఘనంగా ఆతిథ్య ఏర్పాటు భారత మండపం జీ మధ్య జీ ట్వంటీ దేశాల జెండాలన్నీ కూడా ఇరవై దేశాల జెండాలు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం జీ ట్వంటీ వేదికకు సకల హంగులు సదస్సుకు మాస్కుతోనే బైడెన్ ఎందుకంటే జిల్ బైడెన్ ఆయన సతీయమని జిల్ బైడెన్కు కోవిడ్ వచ్చిందనేటువంటి వార్త వచ్చిన నేపథ్యంలో మాస్కుతో జో బైడెన్ వస్తారంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త వచ్చింది సవాళ్ల సమయంలో సరైన భారత జీ ట్వంటీ నేతృత్వాన్ని ప్రశంసించిన బ్రిటన్ ప్రధాని సునాక్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము రెండు ముప్పై కల వాణిజ్యం రెట్టింపు అవుతుంది అదేవిధంగా కలిసి పనిచేస్తామని కూడా ఆయన ఉద్ఘాటించారు ఆ తొమ్మిదింటిపై చర్చించాలి అంటూ కూడా సోనియా గాంధీ అంటే ప్రత్యేక సమావేశాలు పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో ఎజెండా ఇప్పటివరకు తెలియలేదు ఎందుకు ఇంత గుమ్మరంగా కేంద్రం ఉంచుతుంది అయితే ఈ ప్రత్యేక సమావేశాలు ఐదు రోజుల పాటు జరిగేటువంటి పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో తొమ్మిది అంశాలను చర్చించాలంటూ ఆమె ఒక లేఖ రాశారు పార్లమెంటుకు ప్రత్యేక సమావేశాలపై ప్రధానికి సోనియా లేఖ వాటిపై ఇప్పటికే జవాబు చెప్పామని ప్రహ్లాద్ జోషి ఆయన పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రిగా ఉన్నారు తిప్పికొట్టిన పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి సోనియా లేఖపై పార్లమెంట్ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి మండిపడుతూ ఆమెకి తిరిగి లేఖ రాశారు ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం లాంటి పార్లమెంటు కార్యకలాపాలను రాజకీయం చేయడంతో పాటు వివాదం లేని చోట కొత్త వివాదం సృష్టించడానికి ప్రయాసపడటం దురదృష్టకరం అంటూ కూడా ఇందులో ఆయన పేర్కొన్నారు ఇక భారత్ సనాతనపై ఆచితూచి మాట్లాడినట్టు కేంద్ర మంత్రులకు ప్రధాని మోడీ సూచించారు అంటూ కూడా భారత్ అంటే ఇండియా భారత్ అనే ఏదైతే ఒక వివాదం ఉందో దాని మీద అదేవిధంగా సనాతన ఉదయ ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్య సనాతన ధర్మంపై ఆచితూచి మాట్లాడండి అంటూ కూడా ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు అదేవిధంగా అధికార వాహనాలను విడిచిపెట్టండి షటిల్ బస్సుల్లో వెళ్ళండి అంటూ కేంద్ర మంత్రులకు ఆయన సూచన చేశారు ఎందుకంటే అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఉంటాయి ఆ ట్రాఫిక్ జాముల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవ్వకుండా షటిల్ బస్సులు మాత్రం వాడాలంటూ కూడా కేంద్ర మంత్రులు కూడా ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు ఇక గ్రీన్ కార్డు జీవితకాలం లేటు నాలుగు లక్షల మంది భారతీయులకు ఎదురు చూపులే వేచి చూసిన వారు పది పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది పైనే అంటూ కూడా ఇక్కడ అమెరికాలో ఎవరైతే గ్రీన్ కార్డుకు జీవితకాలం లేటు అంటూ కూడా ఇచ్చారు నాలుగు లక్షల మంది భారతీయులు ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నారు వేచి చూసిన వారు వెయిటింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు పది పాయింట్ పదిన్నర లక్షల మంది పైన ఉన్నారంటూ కూడా ఇచ్చారు ఇక నిబంధనల ప్రకారం ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధం ప్రధాన ఎన్నికల కమిషన్ రాజీవ్ కుమార్ తెలిపారు ఆసియాంతో సంబంధాలు మరింత బలోపేతం మోడీ బ్రిక్స్ నోటిఫికేషన్లోనే భారత ప్రస్తావన అంటూ కూడా ఒక వార్త ఇచ్చింది ఇది ఈరోజు ఈనాడులో ఉన్నటువంటి ప్ర ప్రధాన అంశాలు ఇంకా ఇప్పుడు చిన్న విరామం తీసుకుందాం విరామం తర్వాత సాక్షి దినపత్రికలో అంశాలను చూద్దాం
స్వాగతం ఇప్పుడు సాక్షి దినపత్రికను చూద్దాం సాక్షి దినపత్రికలో ప్రధాన వార్తాంశాలు పాక్ సులువుగా సూపర్ నాలుగు మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ పై పాకిస్తాన్ జట్టు విజయం పెట్రోల్ డీజిల్ ధరక రెక్కలు ఇరవై ఇరవై మూడులో మొదటిసారి తొంభై డాలర్లకు పైకి క్రూడ్ ఆ తొమ్మిది అంశాలపై చర్చించండి పార్లమెంట్ సమావేశంలో మణిపూర్ హింస తదితరుల తొమ్మిది కీలక అంశాలపై చర్చించాలని ప్రధానికి కాంగ్రెస్ నేత సోనియా లేఖ రాశారు ఉదయనిధిపై కేసు నమోదు మత విశ్వాసాలకు భంగం కలిగించినందుకు డిఎంకే నేత ఉదయనిధి కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంక ఖర్గేపై యూపీలో కేసు నమోదైంది ఐఐటి మండిలో ర్యాగింగ్ ఘటన ఐఐటి మండిలో జూనియర్ను ర్యాగింగ్ చేసిన పది మంది సీనియర్ విద్యార్థులను యాజమాన్యం సస్పెండ్ చేసింది రికార్డుతో సెమీస్లోకి జోకోవిచ్ సెర్బియా స్టార్ జోకోవిచ్ యుఎస్ ఓపెన్ సెమీస్లోకి దూసుకెళ్లాడు కెరీర్లో నలభై ఏడవసారి గ్రాండ్ స్లామ్ సెమీస్ బర్త్ దక్కించుకున్నాడు ఇక ఎక్కడి దొంగలు అక్కడే అడ్డంగా దొరికి అరెస్ట్ చేస్తారేమోనంటూ బాబు కొత్త మంత్రం ఐటీ నోటీసులపై అవినీతి వ్యవహారంపై ఇష్ గప్చిప్ ఐటీ శాఖ సాక్ష్యాధారులతో సహా నోటీసులు ఇచ్చిన బుకాయింపు పదే పదే వాళ్ళ అధికారాన్ని ప్రశ్నిస్తూ అవినీతిపై మాత్రం మాట్లాడని తీరు పైపెచ్చు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారంటూ కార్యకర్తలు రెచ్చగొట్టే యత్నం తద్వారా శాంతి భద్రతల సమస్యలు సృష్టించాలనేది ప్రణాళిక నిర్మాణ కాంట్రాక్టులు స్కిల్ స్కామ్లు అడ్డంగా దొరికిన టీడీపీ నేత రెండు చోట్ల ఒకటే నెట్వర్క్ చంద్రబాబు ఇంటికి ముడుపులు చేర్చిన వారే అంటూ అది ఒక వార్త ఇక దొంగతనం చేసి దబాయింపు అంటూ కూడా ఒక ఇక్కడ ఇచ్చారు అరెస్టు పదేళ్ళ జైలు ప్రజాప్రాతినిధ్యం చట్టం ప్రకారం ఎలాంటి పదవులు చేపట్టకుండా బాబుపై అనర్హత వేటు పడుతుంది అంటూ ఆర్థిక రాజకీయ విశ్లేషకుడు బిఎస్ రాంబాబు తెలిపారు ఇంకా వియంకుల వారి భూ విందు అంటూ కూడా ఒక వార్త కథనం నారాయణ గంట అసైంటి దందాలో బడుగులే సమిధులు ముప్పై ఏడు మంది బెనామీలతో కారు చౌకగా సొంతం అంటూ కూడా ఒక వార్త కథను ఇచ్చారు ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ ఎన్నాళ్ళు పెండింగ్లోనా అలాంటి పిటిషన్లు ఏడాదిలో పెండింగ్లో ఉండటం ఎప్పుడు చూడలేదంటూ కూడా హైకోర్టు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసిందంటూ ఇక్కడ ఒక వార్త కథనం ఇక్కడ విధంగా ఫ్యాక్ట్ చెక్ అనే పేరుతో ఇక్కడ ఒక వార్త ఇచ్చారు ఎక్స్చేంజీలో చెప్పిన ధరకే విద్యుత్ కొనుగోలు అంటూ కూడా ఒక వార్త కథనం ఇచ్చారు ఇక జీ ట్వంటీ సదస్సుకు సంబంధించి ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి ఏర్పాట్లు ఢిల్లీలో విద్యుత్ వెలుగులో కాంతులు ఇన్నుతున్న జీ ట్వంటీ సమావేశాలు జరిగే భవనం ఇది అధికారిక కార్లు వాడద్దు అంటూ కూడా ప్రధాని మోడీ చెప్పారు అదేవిధంగా జీ ట్వంటీ ఎందుకు ఏమిటి అసలు జీ ట్వంటీ సదస్సు ఏమిటి దేనికి నిర్వహిస్తున్నారు అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ వార్త ఇచ్చారు తొమ్మిదిన ఏయూ స్నాతకోత్సవం ఏయూ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవం జరుగుతుంది తొమ్మిదో తేదీన బలహీనపడిన అల్ప పీడనం ఎమర్జెన్సింగ్ ఐటీ సిటీ విశాఖ నాస్కామ్ డెలాయిట్ సర్వేలో ఎంపిక విజయవాడ తిరుపతి కూడా జాబితాలో చోటు అంటూ ఇక్కడ వార్త వచ్చింది ఇక మేము చెప్పే వరకు ఆగండి ఏడాది ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలో యాజమాన్య కోట రివైజ్డ్ ఫేజ్ ఒకటి కౌన్సిలింగ్లో పీజీ మెడికల్ సీట్లు పొందిన అభ్యర్థులు తాము చెప్పే వరకు కాలేజీలో రిపోర్ట్ చేయొద్దని డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం సూచించింది ఒక వార్త కథను ఇక్కడ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం ఇక ఫస్ట్ పేజ్ కంటిన్యూషన్ ఇది ఎమర్జింగ్ ఐటీ సిటీ విశాఖపట్నం నాస్కామ్ డెలాయిట్ సర్వేల ఎంపిక విజయవాడ తిరుపతి కూడా జాబితాలు చోటు ఇక విజయ్ కుమార్ కు స్వామినాథన్ అవార్డు వాతావరణాన్ని తట్టుకునేలా వ్యవసాయం జీ ట్వంటీ వ్యవసాయ సాంకేతిక వర్క్ షాప్ లక్ష్యం ఇదే విత్తనాలు ఉన్నాయి చూస్తే కనిపిస్తాయి అంటూ కూడా ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో అంటే ఈనాడులో వచ్చినటువంటి కథనాన్ని ఖండిస్తూ ప్రతిరోజు కూడా సాక్షిలో కొన్ని వార్తలు వస్తాయి ఈరోజు వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి విత్తనాలు ఉన్నాయి చూస్తే కనిపిస్తాయి అంటూ కూడా వానలు కురుస్తున్న విత్తనాలు ఏవి అంటూ ఒక వార్తా కథనాన్ని ఇచ్చిన దాన్ని ఖండిస్తూ విత్తనాలు ఉన్నాయి చూస్తే కనిపిస్తాయి అంటూ కూడా ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో ఒక వార్తా కథనం ఇచ్చారు ఇక ఎక్స్చేంజీలు చెప్పిన ధరకే విద్యుత్ కొనుగోలు అంటూ కూడా ఇక్కడ ఈనాడులో వచ్చినటువంటి వార్తని ఖండిస్తూ ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో మరొక వార్త ఇచ్చారు ఇక రోదశిలోకి మనిషిని పంపడంపై ఇస్రో దృష్టి పెట్టింది అక్టోబర్ మూడో వారంలో గగనయాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రయోగం అంటూ కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త ఇక ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లు ఇన్నాళ్ళు పెండింగ్లోనా అంటూ హైకోర్టు ఆశ్చర్యపోయిందంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త కథనం ఇచ్చారు అదేవిధంగా వైఎస్ జగన్ పై హత్యాత్మ కేసు విచారణ ఇరవైకి వాయిదా పడింది ఎల్లో మీడియా నా మాటలను వ్యక్రీకరించిందంటూ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ ఖండించారు వియంకుల వారి భూవింద అంటూ ఇది ఫస్ట్ పేజ్ కంటిన్యూషన్ నారాయణ గంట అసైన్డ్ దందాలు బడుగులే సమితులు ముప్పై ఏడు మంది బెనామీలతో కారు చౌకగా సొంతం కేసు కొట్టేయండి హైకోర్టును ఆశ్రయించిన అయ్యన్న ఆ ముగ్గురి నియామకంపై వివరాలు ఇవ్వండి ప్రభుత్వానికి టీటీడీకి హైకోర్టు ఆదేశం బెయిల్ మంజూరుకు హైకోర్టు సిఫార్సు చేసిందా చిలకలూరుపేట బస్సు దహనం కేసులో దోషి బెయిల్ పిటిషన్ పై విచారణలో సుప్రీం ప్రశ్న అందుకు సంబంధించిన అదనపు పత్రాల సమర్పణకు అనుమతి అంటూ కూడా ఇక్కడ ఒక వార్త ఎ
ప్రధానమంత్రి జీ ట్వంటీ యొక్క విశేషాలు గురించి అదేవిధంగా దాని ప్రాధాన్యత గురించి అదేవిధంగా భారత ఆతిథ్యం ఇస్తున్నటువంటి వైనాన్ని గురించి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఒక వ్యాసం రాశారు దానికి సంబంధించి ఈ వార్త మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇది మాత్రమే అభివృద్ధి కాదు అంటూ శ్రీరామచంద్రయ్య ఆయన ఎమ్మెల్సీ శ్రీరామచంద్ర రాసినటువంటి వ్యాసం ఇక్కడ గోకులాష్టమి ఈరోజు కృష్ణాష్టమికి సందర్భంగా ఒక వార్తా కథనాన్ని ఇచ్చారు ఇక ఉపాధితో పేదలకు అండగా ప్రభుత్వం వర్షాభావంతో ఈ సీజన్లో ఆలస్యంగా వ్యవసాయ పనులు అంటూ కూడా ఒక వార్త నడకదారులు చిరుత సంచారం ఉట్లోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి భక్తులు ఆత్మస్థైర్యం నింపేందుకే చేతి కరాలు అంటూ కూడా టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు ఆనాటి కాలం వడగాడుపులు తీరం తే తీవ్రం అంటూ కూడా ఒక వార్త కథలు ఇచ్చారు ఏడుగురికి పునర్జన్మించిన కీర్తి మత్తు మందు చల్లి అందిన కాడికి దోచుకొని బ్యూటీ పార్లర్లో నలుగురు మహిళల ఘాతుకం మార్గదర్శి మేనేజర్ భార్యతో పాటు మరో ముగ్గురిపై ముగ్గురి అరెస్టు నగలు నలభై వేల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త కథలు అది ఒంగోలు టౌన్లో జరిగినటువంటి సంఘటన జీ ట్వంటీ ఎందుకు ఏమిటి అసలు జీ ట్వంటీ అంటే ఏంటి ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే కూడా ఒక వార్తా కథనం ఇచ్చారు ఇక్కడ జీ ట్వంటీ సదస్సుకు సర్వం సిద్ధం అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్తా కథనం ఈసారి సదస్సుకు ఎవరెవరు వస్తున్నారు అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్ కెనడా ప్రధాని ట్రూడో ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని అల్బనీస్ అదేవిధంగా చైనా తరఫున లీ కియాంగ్ ఎందుకంటే జిన్ పింగ్ రావటం లేదు బ్రిటన్ ప్రధాని రిషి సినాక్ వస్తున్నారు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మేక్రాన్ అదేవిధంగా రాని వారు ఎవరంటే ఆహ్వానం అందని కారణంగా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలిన్స్కి రావట్లేదు సౌదీ అరేబియా దక్షిణాఫ్రికా మెక్సికో జపాన్ ఇటలీ జర్మనీ ఇండోనేషియా బ్రెజిల్ అర్జెంటీనా అగ్రనేతలు సదస్సుగా రావట్లేదు అంటూ ఇక్కడ పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ భారత మూలాలు నాకు ఎంతో గర్వకారణం అంటూ రిషి సిన్హాకు చెప్పినటువంటి వార్త బ్రిటన్ ప్రధాని ఇంకా సిటీ పేజీలు ఇవి ఇంకా రౌండప్లు అరెస్టు పదేళ్ల జైలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసులో ఆయన అరెస్ట్ చేయొచ్చు పదేళ్ల జైలు శిక్షించే అవకాశం ఉందంటూ కూడా ఒక రాజకీయ విశ్లేషకుడు రాంబాబు అందించినటువంటి కథనం ఇది భారీ వర్షంతో అమరావతికి రాకపోకల బంధు జల దిగ్బంధంలో రాజధాని రహదారులు ఇక్కడ ఎక్కడి దొంగలు అక్కడే అంటూ ఫస్ట్ పేజ్ కంటిన్యూషన్ ఇది దీని మీద రాశారు దమ్ముంటే బాబుకి ఇచ్చిన ఐటీ నోటీస్ సర్ప్రైజ్ స్పందించంటూ రామోజీకి మంత్రి కాకాణి సవాలు ఐటీ నోటీసులకు ఎవరైనా సమాధానం చెప్పాల్సిందే సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ దొంగతనం చేసి దబాయింప నిన్న సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు ఆ సందర్భంగా ఆయన ఐటీ నోటీసులతో చంద్రబాబు అవినీతి బండారం బట్టబాయిలు విచారణకు సహకరించుకుంటే అరెస్ట్ చేయడం ఖాయం అంటూ ఆయన ఒక వ్యాఖ్య చేశారు ఇక జనంపై టీడీపీ దండయాత్ర ఉనికి కోసమే ఉనికి కోసం దాడులే లక్ష్యంగా లోకేష్ పాదయాత్ర భీమవరంలో ప్రజలపై వైఎస్ఆర్ సిపి శ్రేణులపై రాళ్లదాడి ప్రజల ఇళ్లలోకి చొరబడి మరి దాడులు మహిళలు వృద్ధులను సైతం కనికరించిన వైను ఆ ముగ్గురు పోలీసులు సహా పదహారు మందికి గాయాలు గాయపడ్డ వారిని పరామర్శించిన మండలి చైర్మన్ కొయ్యే మోషన్ రాజు ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకోదు ముఖ్యమంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా ఫొటోస్ అన్ని కూడా వేశారు రక్తపాతంతో లబ్ధి పొందాలని కుట్ర అంటూ కూడా ఇక్కడ కొట్టు సత్యనారాయణ ఆరోపించారు ఇక కవిద్దాం రెచ్చగొడతాం వెలవెలబోతున్న యోగాలం కోసం టీడీపీ విధ్వంసకర వ్యూహం గొడవల ద్వారా ప్రజల దృష్టిలో పడేందుకు ప్రయత్నాలు అంటూ కూడా ఒక వార్త కథను అదేవిధంగా నలభై నాలుగు మంది యువకుల వాలంటీర్ల అరెస్టు టీడీపీ కనుసన్నల నేతల్లోనే భీవరంలో విధ్వంసకాండ పదమూడు మంది టీడీపీ నేతలపై కూడా కేసు నమోదు లోకేష్కు నోటీసులు జారీ చేసిన పోలీసులు అంటూ కూడా వార్త రేపు మాపు అరెస్ట్ చేస్తారు రాయదుర్గంలో చంద్రబాబు వ్యాఖ్య నేను సిద్ధంగానే ఉన్నా నాపై దాడులు జరిగే అవకాశం ఉంది రాయలసీమలో హైకోర్టు అక్కర్లేదు వైఎస్ నాపై ఇరవై ఆరు ఎంక్వైరీలు వేశారు ఆయన ఏమీ చేయలేకపోయారు అంటూ ఆయన స్పందించారు ఇక కర్నూలులో హైకోర్టు కుదరదు రియల్ బాహుబలి సీన్ అంటూ కూడా ఇక్కడ కెరిమెర ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఒక సంఘటనకు సంబంధించినటువంటి వార్త కథనం ఇవి ఈరోజు సాక్షి దినపత్రికలో ప్రధాన వార్తలు మళ్ళీ రేపటి మార్నింగ్ వేసిన కలుగుతాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం app all the success for their launch please download the app download the hit tv app now please download the app now please download the app now please download the app now download the app now